அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் திருவேங்கடம் நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்கணும் மேத்ஸில் வந்து வர்க்கம் மற்றும் வர்க்கம் உடம்பு பற்றி பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான டாபிக் தான் ஸ்கொயர் அண்டு ஸ்கொயர் ரூட் பற்றி நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ஒன்றில் நம்ம டைரெக்டாக சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்க ஃபைந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்க்கம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் வர்க்க மூலம் அப்படின்றது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ இப்போ ஃபைந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் அப்படின்னா ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இது ரெண்டு டைம் போட்டு பெருக்கிறவங்கள தான் இப்போ பாருங்கள் பதினஞ்சு ரூபா வர்க்கம் அப்படின்னா பதினஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பதினஞ்சு பெருக்கள் பதினஞ்சு அதாவது வர்க்கம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு டைம் போட்டு பெருக்கிறோம் அதே நம்பர் ரெண்டு டைம் போட்டு பெருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் பெருக்குனா நமக்கு என்ன வரும்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி ஸோ பதினஞ்சோட வர்க்கம் வந்து இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஆறுநூறின் வர்க்கம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்களா இப்போ ஆறுநூறின் வர்க்கம்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆறுநூறு ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ ஆறுநூறு பெருக்கள் நமக்கு என்ன வந்துடும் ஆறுநூறு வந்துடுதுங்களா ரெண்டு பெருக்குனா ஆறு ஆறும் பெருக்குனா முப்பத்தி ஆறு இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கலாம் மொத்தம் வந்து நாலு ஜீரோ வந்துடுதுங்களா இப்போ நமக்கு என்ன வரணும் மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் வந்துடுது இப்போ ஆறுநூறோட வர்க்கம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் அடுத்து இப்போ தசம் எண் கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க மூணு புள்ளி ஐந்தினோட வர்க்கம் காண்க இப்போ மூணு புள்ளி அஞ்சோட நம்ம வந்து ஸ்கொயர் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன வரும் மூணு புள்ளி அஞ்சு பெருக்கள் மூணு புள்ளி அஞ்சுன்னு வந்துடுங்களா மூணு புள்ளி அஞ்சு மூணு புள்ளி அஞ்சு நம்ம வந்து பெருக்கு போகிறோம் மூணு புள்ளி அஞ்சு மூணு புள்ளி அஞ்சு பெருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு பெருக்கள் முப்பத்தஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து பெருக்குங்க இப்போ டிஜிட்டல் வந்து கலெக்ட் பண்ணாதீங்க இப்போ முப்பத்தஞ்சு பெருக்கள் முப்பத்தஞ்சு எடுத்து பெருக்குனீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு டிஜிட் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு டிஜிட் மொத்தம் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் ஆகிக்கணுமா அப்போ ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் வச்சு என்ன வரணும் பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இதான் பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி அஞ்சு தசம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்க்கம் பார்த்துக்கோங்க மூணு புள்ளி அஞ்சோட வர்க்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அடுத்தது அடுத்த சம்பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து வர்க்கம் பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் வர்க்க மூலம் பார்க்குறோம் ஸ்கொயர் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து ஸ்கொயர் ரூட் பார்க்குறோம் ஸ்கொயர் ரூட்டில் இந்த ரெண்டு மெத்தட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறினோட வர்க்க மூலம் காண்க இப்போ இது வந்து நம்ம ரெண்டு மெத்தடு ஒன்று வந்து பகா காரணி படுத்துதல் இன்னொன்று வந்து நீள் வகுத்தல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பகா காரணி படுத்தினா இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எடுத்து போட்டாங்க இது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன நம்பராக இருந்தால் நம்ம பகா காரணி படுத்துறது இந்த முறை வந்து நம்ம ஈஸியாக பயன்படுத்தலாம் இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த நம்பரால் வகுக்க முடியும்னு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு இந்த மாதிரி வந்து சின்ன நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இதை எதால் வகுக்க முடியும்னா இப்போ நம்மளால் ரெண்டால் வகுக்க முடியும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு மீதி ஒன்று பதினாறு எட்டு ரெண்டு பதினாறுன்னு வந்துருமா மறுபடியும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ரெண்டு நாலு மறுபடியும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு வந்துருமா மறுபடியும் ரெண்டு போட்டிங்கன்னா எட்டு ரெண்டு பதினாறு மறுபடியும் ரெண்டு போடுங்க நாலு ரெண்டு எட்டு மறுபடியும் ரெண்டு போடுங்க ரெண்டு ரெண்டு நாலு மறுபடியும் ரெண்டு போடுங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பாக கரணி படுத்துறது வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ரெண்டு ஆள் மூணு ஆள் அஞ்சு ஆள் அல்லது ஏழு ஆள் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நம்பர் போட்டு நம்ம வந்து வகுத்துட்டே வரும் இப்போ நம்ம ஏன்சர் எப்படி எடுப்போம்னா ஒரு ஜோடிக்கு ஒரு நம்பர் அதே போல் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு இந்த ரெண்டு நம்பர் இந்த நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஜோடிக்கு இப்போ ரெண்டு ஒரே மாதிரி நம்பர் இருக்குதுங்களா அதில் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க இதுலேருந்து ஒரு நம்பர் இங்கேருந்து ஒரு நம்பர் இங்கே ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாமா அப்போது இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு வந்து ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்றில் இப்போ எத்தனை ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் நாலு ரெண்டு இருக்குதா ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு எல்லாத்தையும் பெருக்குனா ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு அப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறோட வர்க்கம் மூலம் வந்து பதினாறு ஓகே இது அப்படியே வந்து நம்ம வந்து நீல் வகுத்தல் முறை பார்க்குறோம் இந்த நீல் வகுத்தல் முறை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக பாருங்கள் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இதை வந்து போட்டுக்கோங்க இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு டிஜிட்டை கட் பண்ணோம் இங்கேருந்து ரெண்டு டிஜிட் கட் பண்ணால் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு கம்
இங்க என்ன நம்பர் போடுறீங்களோ அதே நம்பர் இங்க போட்டு இங்க இருக்கிற நம்பரை இங்க இருக்கிற மொத்த நம்பரை நம்ம வந்து பெருகணும் இப்ப இங்க ஒண்ணு போடுங்க இங்க ஒண்ணு போடுங்க ஒண்ணு பெருகல் இருபத்தி ஒண்ணு வரும் அப்ப இங்க இருபத்தி ஒண்ணு தான் நம்ம போட போறோம் அது இங்க வரல நமக்கு வந்து நூத்தி ஐம்பத்தாறு வருதா ரெண்டு போட்டா ரெண்டு போட்டா ரெண்டு பெருக்கள் இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு என்ன வரும் நமக்கு வந்து நாற்பத்தி நாலு வந்துருமா அப்படி நம்ம வந்து செக் பண்ணிட்டு வரோம் மூணு போட்டு பாக்குறோம் நாலு போட்டு பாக்குறோம் அஞ்சு போட்டு பாக்குறோம் ஆறு போட்டு பாருங்க இப்ப ஆறு இங்க ஆறு போடுங்க இந்த நம்பரையும் இங்க இருக்கிற முழு நம்பரையும் பெருக்கணும் அப்ப ஆறு பெருக்கள் இருபத்தாறு பெருக்கணும் ஆறு முப்பத்தாறு மீதி மூணு ரெண்டாயிரம் பன்னெண்டு மூணு பதினஞ்சு நம்ம என்ன வந்துருக்குது நூத்தி ஐம்பத்தாறு வந்துருக்குங்களா கழிச்சா வந்து ஜீரோ இங்க இருக்கிறதான் நமக்கு வந்து வேல்யூ அப்போ இருநூத்தி ஐம்பத்தாறுக்கு வர்க்கம் ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அப்படின்னா பதினாறு அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து பகா கருணைப்படுத்துதல் முறை அதாவது நம்ம சின்ன நம்பரா தான் இந்த மாதிரி பகா கருணைப்படுத்துதல் முறையில போட்டு ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய நம்பரா வரப்ப ஆறு டிஜிட் ஏழு டிஜிட் எல்லாம் வரப்ப நம்ம வந்து நீள் வகுத்தல் முறை தான் பெஸ்ட் நீள் வகுத்தல் முறையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப ரெண்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஆன்சர் தான் இங்கேயும் பதினாறு தான் வந்திருக்கும் இங்கேயும் பதினாறு தான் வந்திருக்கும் இந்த கான்செப்ட் ஒரு முறை பாத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்து பாருங்க இப்ப கொஞ்சம் பெரிய கணக்கு பாருங்க ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கொடுத்துறாங்களாம் இதனுடைய வர்க்க மூலம் காண்க இதுக்கு நம்ம வந்து பாகக்கரணி படுத்தல் முறை பாக்குறதில்ல நம்ம வந்து நீள் வகுத்தல் முறை பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த பக்கத்து ரெண்டு டிஜிட்டா பிரிச்சிட்டோம் ரெண்டு டிஜிட் பிரிச்சிட்டோமா ரெண்டு டிஜிட் பிரிச்சிட்டோமா சரி ஓகே இப்ப அடுத்து என்ன செய்யறோம்னா இருபத்தி எட்டுக்குள்ள ஒரு முழு வர்க்கம் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் அப்ப இங்க ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறவங்களுக்கு ஒன்னு ஒண்ணு பெருக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டு நாலு மூணு மூணு ஒன்பது நாலு நாலு பதினாறு அஞ்சு பேருக்கு அஞ்சு என்ன வரும் இருபத்தி அஞ்சு வந்துருமா அடுத்தது அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஆறு பேருக்கு ஆறு என்ன வரும் பாருங்க முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு வந்துருதா இப்ப நமக்கு நமக்கு இதுல எது வந்து இந்த இருபத்தி எட்டுக்கு உள்ள வந்து ஆப்டா இருக்குதுன்னு பாருங்க இப்போ ஒண்ணு நாலு ஒன்பது பதினாறு இருபத்தி அஞ்சு வரையில நம்ம வந்து சொல்லலாம் இப்ப இருபத்தி அஞ்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தி எட்டுக்குள்ள ஆப்டா இருக்கும் அடுத்து வரப்போ பாருங்க ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு இருபத்தி எட்டு தாண்டி போயிட்டு இருந்த முப்பத்தாறு அப்ப நீங்க மேக்சிமம் நம்பர் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு அஞ்சு ஐஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி எட்டுல இருபத்தி அஞ்சு கழிச்சுனா மூணு வந்துருமா அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரெண்டு டிஜிட் கீழே கொண்டு வரணும் நீங்க கமா போட்டு இந்த ரெண்டு டிஜிட் கீழே கொண்டு வாங்க எண்பத்தி மூணு அப்படின்னு வந்துருமா சரி ஓகே அடுத்து நான் என்ன சொன்னேன் இந்த நம்பர் வந்து ரெண்டாவது பேருக்கு சொல்றேன்னா அஞ்சு வந்து ரெண்டாவது பேருங்க பத்துன்னு வந்துருமா இப்ப இங்க ஒரு நம்பர் இங்க ஒரு நம்பர் வந்து பிக்ஸ் பண்றேன் ஒன்னு போட்டீங்கன்னா இங்க ஒன்னு போனோம் ஒன்னு நூத்தி ஒன்னு பெருக்குனா நூத்தி ஒன்னு வந்துருமா ரெண்டு போட்டு நூத்தி ரெண்டு அப்படின்னு வச்சு நமக்கு வந்து இருநூத்தி நாலு வரும் இப்ப மூணு போடுங்க இங்கேயும் மூணு போடுங்க மூணையும் நூத்தி மூணு பெருக்கணும் மூணு பெருக்க நூத்தி மூணு இது பெருக்குனா மூணு மூணு ஒன்பது மூணு ஜீரோ பெருக்கணும் ஜீரோ மூணு மூணு முந்நூத்தி ஒன்பது வந்து இருந்துங்களா அந்த முந்நூத்தி ஒன்பது எடுத்து அப்படியே இங்க போட்டுக்கோங்க சரி ஓகே இப்ப இதுல இருந்து இதை கழிச்சிருவோமா இங்க கழிச்சோம்னா பதிமூணுல ஒன்பது போனா நாலு இங்க ஏழு இருக்கும் ஏழு போட்டுக்கோங்க இப்ப அடுத்து ரெண்டு டிஜிட் கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆறு ஒன்பது எடுத்து போட்டுக்கலாமா சரி ஓகே இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணா இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது இல்ல இது ரெண்டால பெருக்கணும் இது ரெண்டால பெருக்கணும் ஐம்பத்தி மூணு ரெண்டால பெருக்கணும் என்ன வரும் நூத்தி ஆறு அப்படின்னு வந்து இருந்துங்களா சரி ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த ரோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை வந்து ரெண்டால பெருகி போட்டோம் அதே போல இங்க வந்து இதை ரெண்டால பெருகி நம்ம இங்க போட்டோம் சரி ஓகே இப்ப அடுத்து என்ன பண்றோம் இப்ப இங்க ஒரு நம்பர் இங்க ஒரு நம்பர் வந்து பிக்ஸ் பண்ணோம் இங்க ஒண்ணு போட்டு இங்க ஒண்ணு போட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லி சம்திங் வரும் இப்ப ரெண்டு போட்டு ரெண்டு போட்டு இங்க பெருகி பாருங்க அடுத்து மூணு மூணு போட்டு பெருகி பாருங்க இப்ப நான் வந்து நாலு இப்ப இங்க கடைசியான உங்களுக்கு என்ன நம்பர் வந்துருது அப்படின்னா ஏழு நாலு ஆறு ஒன்பது கடைசியான நம்பர் வந்துருது ஒன்பது வந்துருது உங்களுக்கு ஒன்பதுன்றது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க செக் பண்ணுங்க இப்ப வந்து கடைசி இங்க மூணு இங்க மூணு போட்டீங்கன்னா மூணு மூணு பெருக்குனா ஒன்பது அப்படின்னு நமக்கு லாஸ்டா வரும் அல்லது பாத்தீங்கன்னா இப்ப மூணு மூணு போட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் சம்திங் வருமா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாலு நாலு போட்டா பதினாறு வரும் இங்க கடைசி ஒன்பது இருக்குது அஞ்சு அஞ்சு போட்டா இருபத்தி அஞ்சு வரும் ஆறு ஆறு போட்டா முப்பத்தாறுனா ஆறு வரும் ஏழு ஏழு போட்ட
ஃபஸ்ட்டு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மேக்சிமம் முழு வர்க்கத்தை நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஐஎஞ்சு இருபத்தஞ்சு போட்டோம் ஆறு ஆறு போட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் முப்பத்தாறு இதை தாண்டி போயிடுது ஐஎஞ்சு இருபத்தஞ்சு எடுத்துவாங்க இதை கழிச்சு போட்டவங்க அடுத்த ரெண்டு டிஜிட் கீழே கொண்டு வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற நம்பரை ரெண்டாவது பேருக்கு இங்கே ஒரு நம்பர் இங்கே ஒரு நம்பர் ஆக்டாக நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இதுக்குள்ளே வர மாதிரி அடுத்து இதை வந்து ரெண்டாவது பேருக்கு இங்கே ஒரு நம்பர் இங்கே ஒரு நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம போட்டோம் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அவ்வளோதான் அடுத்த சம்பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சினோட வர்க்க மூலம் கேட்குறாங்களா இப்போ நமக்கு தசமத்தில் கொடுத்துறாங்க இதுக்கு நீலோகத்தில் முறையை தான் பயன்படுத்துகிறோம் நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா புள்ளிக்கு இந்த பக்கம் பார்க்குறப்ப இந்த பக்கம் தான் ரெண்டு டிஜிட்டாக கட் பண்ணணும் பிரிச்சுட்டு போகணும் புள்ளி இந்த பக்கம் போகிறப்ப இந்த பக்கம் ரெண்டு டிஜிட்டாக பார்க்கணும் நம்ம இதே மொத்தம் இந்த பக்கம் ரெண்டு டிஜிட் இந்த பக்கம் ரெண்டு டிஜிட் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ இங்கேயே வந்து ஒரு கமா போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டில் வந்து ஒரு முழு வர்க்கம் சொல்கிறான் நாற்பத்தி ரெண்டில் முழு வர்க்கம் அப்படின்னா அவனை சொல்லலாம் ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறுன்னு வந்துடுங்களா அடுத்து ஸ்டெப்பு ஏழேல அப்படின்னு போகிறப்ப என்ன வரும் நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ரெண்டு தாண்டி போயிடுதுங்களா அப்போ நாற்பத்தி ஒம்பது எடுத்துக்க முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் முப்பத்தாறு எடுத்துக்கலாமா அப்போ இங்கே ஒரு ஆறு போடுங்க இங்கே ஒரு ஆறு போடுங்க ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு வந்துடுதுங்களா இதை கழிச்சு அப்படின்னு நாற்பத்தி ரெண்டில் முப்பத்தாறு போனோம் ஆறு இப்போ அடுத்த ரெண்டு டிஜிட் கீழே கொண்டு வரணும் அந்த ரெண்டு அஞ்சு கொண்டு வந்துடலாமா நம்ம என்ன செய்யறோம் டி புள்ளியை தாண்டி போயிடறோம் இங்க இருக்கிற டாட்டை தாண்டி போயிருமா அப்ப இங்க டாட் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப வந்து நம்ம டாட்டை தாண்டி போதாலும் இங்க வந்து டாட் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இப்ப அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஓகே இப்ப இந்த ஆறு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வழக்கமா ரெண்டாவது பேருக்குமா இப்ப இங்க ஒரு நம்பர் இங்க ஒரு நம்பர் பிக்ஸ் பண்ணணுமா இப்ப அஞ்சுன்னு முடியறதுனால நம்ம கடைசியா அஞ்சு இரு இங்க ஒரு அஞ்சு இங்க ஒரு அஞ்சு போட்டதும் ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு நமக்கு லாஸ்ட் அஞ்சு அப்படின்னு வரும் சோ அஞ்சு போட்டுக்கோங்க இங்க அஞ்சு போட்டுங்க ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு மீது ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ரெண்டு பன்னெண்டு மீது ஒன்னு அஞ்சு ஒன்னையும் பெருக்கணும் அஞ்சு ஒன்று கூட்டணும் ஆறு அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா வந்துடுதுங்களா இப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம போகிறப்போ டாட்டை தாண்டி போகிறப்ப இங்கே டாட் வச்சுக்கோங்க ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுனோட வர்க்க மூலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் இதே வர்க்க மூலம் சார்ந்த சில கணக்கு பாருங்கள் ரூட் முப்பத்தி ரெண்டு இடம் பேர் ரூட் எட்டு இதனுடைய மதிப்பு வந்து கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்யலனா ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துறாங்கல்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எட்டு பெருக்கள் நாலன் எழுதலாமா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் எட்டு வந்து அப்படியே வச்சுக்கோங்க எட்டு நாலையும் பெருக்கனா முப்பத்தி ரெண்டு அது நான் ரூட்டுக்குள்ள எட்டு பெருக்கள் நாலும் எழுதுறேன் இந்த ரூட்டை தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருங்க ரூட் எட்டு பெருக்கள் ரூட் நாலு அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே என்ன வந்துடும் ரூட் எட்டுன்னு வந்துருமா ரூட்டை நான் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் எட்டுனா முப்பத்தி ரெண்டு ரூட்டை தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணலாம் ரூட் எட்டு ரூட் எட்டு கேன்சல் பண்ணலாமா அப்போ என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு ரூட் நாலு இருக்குமா நாலுக்கு ரூட் அப்படின்னா வர்க்க மூலங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலுன்னு சொல்லுமா ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரெண்டு இப்போ அடுத்து இந்த கணக்கு பாருங்க ரூட் இருபத்தி எட்டு பெருக்கள் ரூட் ஏழு இதனுடைய மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதே போல பார்த்தா ரூட் இருபத்தி எட்டு நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் ஏழு பெருக்கள் நாலு எழுதுறோம் ஏழுலாம் இருபத்தி எட்டு வந்துருமா பெருக்கள் அங்கே என்ன இருக்குது ஒரு ரூட் ஏழு இருக்குதுங்களா இந்த ரூட் ரெண்டு தனித்தனியாக பிரிச்சுருங்க ரூட் ஏழு பெருக்கள் ரூட் நாலு ஓகே அதே போல் அங்கே என்ன இருக்குது ஏற்கனவே ரூட் ஏழு இருக்குதா இப்போ இந்த ரூட் ஏழு ரூட் ஏழு எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டு எடுத்துக்கணும்னா ரூட் ஏழு ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துருமா ரெண்டு ரூட் ஏழு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்து ஏழுன்னு வரும் பெருக்கள் என்ன இருக்குது ரூட் நாலு இருக்குதா ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துடும் ஏழு வந்துடும் நீங்கள் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரெண்டு ரூட் ஏழு அப்படின்னா ரூட்டுக்குள்ளே ஏழு பெருக்கள் ஏழு அப்படின்னு மீனிங் அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ஏழு மட்டும் ஆன்சர் எடுத்துக்குமா அப்போ ஏழு எடுத்துக்கோங்க நாலு ரூட் எடுத்து தெரியும் ரெண்டு ரெண்டே பெருக்குனா ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு இப்போ ஒன்றும் இல்லை ரூட் ஆஃப் இருபத்தி எட்டுன்றது ரூட் ஆஃப் ஏழு பெருக்கள் நாலுன்னு எழுதணும் இந்த ரூட் ரெண்டு தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துட்டோம் இந்த ரூட் ஏழு ரூட் ஏழு எடுத்துனா நமக்கு வந்து ஏழுன்னு வந்துடுது நாலு ரூட் ஏழு ரெண்டு வந்துடுது ரெண்டு பேருங்கனா பதினாலு ஆன்சர் அவ்வளோ தான் அடுத்து இன்னும் வருஷம் பாருங்கள் பதினேழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறினோட அவங்க என்ன கேட்டுக
அப்போ நம்ம எந்த நம்பரை வந்து கரெக்டாக ஆப்டாக இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாருங்கள் ரெண்டு நம்பரை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது இங்கே நாலு போட்டால் இங்கே நாலு போடலாம் அப்போ நாலு பெருக்கல் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு வந்துருமா அடுத்து ஆறு போட்டிங்கன்னா ஆறு பெருக்கல் இரநூத்தி அறுபத்தாறு வருமா இந்த ரெண்டு பெருக்கி பாருங்கள் எதுவும் ஆன்சர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நாலு பெருக்கல் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு வந்து உங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தாறு அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே நாலு போடுங்க இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு போடுங்க நாலு இரநூத்தி அறுபத்தாலு பே இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு பேருக்குன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பத்தாறு வந்துடும் ஜீரோ வந்துடுதா ஸோ இதனுடைய ரூட் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி நாலு பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து நூற்றி முப்பத்தி நாலு சொல்கிறோம் அப்படிதான் இப்போ டிஎன்பிசியில் அப்ஜெக்டிவில் கேட்டால் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கேட்டாங்கன்னா நம்ம டைரக்ட் ஆன்சரை வச்சு விட்டு நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இதை வந்து மெயின் எக்ஸாமில் குரூப் ஒன்லேயோ அல்லது குரூப் டூவில் மெயின் எக்ஸாமில் கேட்குறப்ப கண்டிப்பாக நம்ம மெத்தட் தெரிஞ்சிருக்கணும் நீள்வகத்தல் முறை பாகக்கணிப்படுத்தல் முறை பார்த்துக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த நீள்வகத்தல் முறை தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து வர்க்கம் மூலம் கலெக்ட் பண்ணிடலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங